കെപിസിസി വിചാർ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡി വിജയകുമാർ അനുസ്മരണ സെമിനാറിൽ ഗൗരിദാസൻ നായരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചതായി സൂചന പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ പുതിയ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ മീഡിയ കേരളം ആണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് കെ പി സി സി വിചാർ വിഭാഗം അറിയിച്ചതായി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഗീത നസീർ അറിയിച്ചു കുട്ടികളെ അടക്കം പലരെയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്നതിനാലാണ് ഗൗരിദാസൻ നായർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നത് ഗൗരിദാസൻ നായരെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലുടനീളം ധാർമ്മികത കൈവിടാതെ സൂക്ഷിച്ച ഡി വിജയകുമാറിനെ പോലൊരാളുടെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ ഇത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അനാദരവ് കൂടിയാണെന്നും എൻ ഡബ്ല്യു എം ഐയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ യാമിനി നായർ തനിക്കുണ്ടായ മീറ്റു അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഗൗരിദാസൻ നായർക്കെതിരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ രംഗത്തെത്തിയത് ആരുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്റെ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് യാമിനി മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് തന്റെ ഗുരുതുല്യനായ കേരളത്തിലെ ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നും മുറിയിൽ വെച്ച് പിന്നിലൂടെ വന്ന് കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു എന്നുമാണ് യാമിനി തന്റെ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇനിയും അടുപ്പം തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് കാണിച്ച് താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നീണ്ട മെയിൽ അയച്ചു എന്നും യാമിനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അതേ ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും യാമിനി ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മീഡിയ ഇന്ത്യ കേരള എന്ന മാധ്യമരംഗത്തെ വനിതകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ യാമിനി നായർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിക്രമം നടത്തിയ ആളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന യാമിനയുടെ തീരുമാനത്തെയും മാനിക്കുന്നതായി അവരുടെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ആ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആർക്കും യാമിനയെ നിർബന്ധിക്കാനാകില്ല അത് അവരുടെ മാത്രം തീരുമാനവുമാണ് വിശാഖ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക പീഡനം തടയാനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നിയമവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും യാമിനി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി